Attimi di paura a Ceraso, nella notte dei calcinacci sono caduti dalla volta della galleria Pantanelle, invadendo l'intera corsia. Benessere in Cilento, a Vallo della Lucania, una o due giorni per promuovere il benessere e la buona sanità nel Salernitano. 13 borghi del Cilento, bandiera blu 2018, protagonisti a Roma per una tavola rotonda volta a lanciare turismo, agricoltura e rispetto per l'ambiente. Parte Cuore Rosso Blu, il nuovo programma calcistico edito da 7 TV e condotto da Franco Galietta. Ogni venerdì alle 21 i commenti alle partite della storica squadra di Vallo della Lucania. Ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Set TV, in apertura dalla cronaca la chiusura della galleria Pantanelle fra Vallo della Lucani e Ceraso. Si sono registrati infatti ieri sera attimi di paura a causa del crollo improvviso di alcuni calcinacci all'interno della galleria. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i tecnici della provincia che stanno attuando i lavori di ripristino e di messa in sicurezza, ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Resta chiusa dopo il crollo di ieri sera la galleria Pantanelle tra Ceraso e Vallo della Lucania. I vigili del fuoco e i tecnici della provincia stanno lavorando per il ripristino del tratto dell'arteria provinciale al chilometro 138 per la riapertura al traffico, che dovrebbe avvenire entro stasera. Attimi di paura si sono registrati ieri sera quando dalla volta della galleria sono caduti pezzi di intonaco che hanno invaso la corsia. Per fortuna non passava nessuno in quel momento e non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vallo della Lucania che hanno informato del caso i vigili del fuoco e i tecnici provinciali. Probabilmente il crollo è avvenuto per il forte vento che imperversava nella serata di ieri. L'episodio, che non ha trascinato con sé vittime, ha riportato all'attenzione la precarietà della galleria su cui c'è l'esigenza di interventi di manutenzione e delle vie di comunicazione stradali del Cilento, soprattutto della strada provinciale 430, principalmente principale via di collegamento per il territorio a sud di Salerno, che non pochi disagi ha provocato agli utenti nel corso degli anni a causa delle lungaggini dei lavori di ripristino e messa in sicurezza, anche nella stagione balneare che vede giungere nel comprensorio numerosi turisti. Dopo il crollo del ponte Morandi che ha messo in ginocchio Genova e la società autostrade, i cittadini chiedono maggiore controllo sulle strade, sui viadotti e le gallerie, affinché non accadano mai più eventi del genere, monito che si riverbera a livello locale. Qualche novità potrebbe risultare dal passaggio di competenze per la manutenzione all'ANAS avvenuto nel gennaio scorso. Intanto per la Cilentana, dalla prossima settimana, erano già stati programmati lavori con possibili disagi per gli utenti che la percorrono. Si tratta di opere di pavimentazione stradale che verranno effettuate nei comuni di Prignano Cilento, Rutino e Perito. Pertanto dal 1 al 12 ottobre sarà imposto il senso unico alternato per circa 10 ore, ovvero dalle 8 alle 18. Si terrà lunedì l'esame autoptico per comprendere le cause del decesso di Antonella Casale. La mamma, 54enne, morta dopo aver girovagato fra gli ospedali di Eboli, Agropoli e Vallo della Lucania, dove in seguito è eh, deceduta. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri e sono in corso delle indagini. Carmela Santi. Un calvario tra gli ospedali di Eboli, Agropoli e Valdo della Lucania. Negli ultimi giorni Antonella Casale, 54enne di Agropoli, con forti dolori ad un fianco, si era rivolta a diverse strutture sanitarie. Era stata spedita puntualmente a casa per cure domiciliari. Domenica notte, il tragico epilogo, la giovane mamma è morta presso l'ospedale San Luca di Vallo, dove era arrivata per la seconda volta nelle ultime 48 ore. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri. La la vicenda della donna è iniziata sabato scorso. Antonella Casale è arrivata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli con forti dolori ad un fianco. Da lì è stata dirottata a Vallo dove i sanitari del San Luca dopo alcuni controlli l'hanno rimandata a casa. Domenica mattina il problema si è ripresentato. I medici del 118 provvedono ad un lavaggio. La situazione sembra migliorare ma dopo qualche ora il malore al fianco è addirittura più forte. Nuovo lavaggio ma le condizioni della donna non migliorano. Nella notte tra domenica e lunedì una nuova corsa all'ospedale San Luca. Purtroppo la situazione precipita, la 54enne muore intorno alle 2 di notte. 
Ieri mattina la denuncia ai carabinieri di Vallo della Lucania. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo di indagine. La salma della donna è stata posta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico che sarà effettuato nella giornata di lunedì. Antonella era stata negli ospedali di Eboli, Agropoli e Vallo della Lucania e sempre rimandata a casa per cure domiciliari, denunciano i familiari, che ora vogliono capire cosa è accaduto. Si è trattato di un decesso improvviso, apparentemente senza spiegazioni. Un caso che ricorda la morte di Gaetana Incognito, la 47enne di Massa di Vallo, morta un mese fa circa dopo un doppio ricovero all'ospedale San Luca. Il decesso probabilmente a seguito di una peritonite nel registro degli indagati, in cui in questo secondo caso sono finiti due medici in servizio presso il pronto soccorso. A Padula un extracomunitario proveniente dalle Sierra Leone, ospite di un centro di accoglienza, ha aggredito nelle scorse ore un carabiniere. Sono in corso pertanto delle indagini ai danni di questo giovane. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, un richiedente asilo ospite di uno sprar di Padula. Il migrante, con noti problemi psichiatrici, ha respinto le cure necessarie, lo ha fatto con forza, e all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri ha minacciato i militari con una bottiglia e un coltello. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la direzione del capitano Davide Acquaviva, sono riusciti a intervenire, disarmare il 31enne originario della Serra Reone ed arrestarlo. Durante la colluttuazione uno dei carabinieri è rimasto leggermente ferito a una mano ed è stato curato nel pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla con una prognosi di pochi giorni per fortuna. Il richiedente asilo, già noto per episodi simili nel Vallo di Diano, è stato trasferito nel carcere di Potenza in attesa poi di tutte le procedure dell'autorità giudiziaria. È avvenuta la conferenza stampa ieri a Vallo della Lucania per la presentazione di Benessere in Cilento, una iniziativa che si svolgerà presso il Palazzo della Cultura il 6 e 7 ottobre, incentrato sulla sanità, soprattutto sul miglioramento eh, dello studio, la ricerca per fare di Vallo della Lucania un centro importante della sanità salernitana. Benessere in Cilento è il titolo di una due giorni che si terrà a Vallo della Lucania i prossimi 6 e 7 ottobre presso il Palazzo della Cultura, volta ad esaminare e promuovere il benessere tramite un percorso che possa consentire alla cittadinanza di avere una maggiore consapevolezza del proprio sé e del proprio vivere. Ieri mattina è stato presentato il progetto nell'ex convento dei Domenicani a Vallo alla presenza del sindaco Antonio Aloia, dei membri dell'amministrazione comunale e coloro che hanno trainato il progetto fieristico scientifico, nato da un lavoro di concerto fra l'associazione di volontariato Farma e Benessere presieduta dal dottor Marco Barone, il professor Antonio Santoriello e la Reame, segreteria organizzativa. L'obiettivo finale è quello di fare di Vallo della Lucania un grande polo di ricerca, di studio, e di buona sanità nella provincia di Salerno. E infatti insieme al sindaco, insieme a Riama e società organizzatrice, e insieme a Farma Benessere, che è qui presente con il suo presidente, con Don Marco Baruni, abbiamo ideato questa, io la chiamerei una kermessa, una due giorni di festa, di festa del benessere in senso lato. Noi intendiamo il benessere tutte quelle iniziative che servono a creare una coscienza della prevenzione, una coscienza del recupero psicofisico di qualsiasi persona possa andare incontro a una malattia neoplastica. Noi parliamo di informazione a tutta la popolazione, ma parliamo anche di formazione, che è un elemento inscindibile da una corretta informazione, perché si fa tanta disinformazione, si fa tanta informazione sui social, io credo che queste iniziative dobbiano essere sempre più fatte, non se ne parlerà mai abbastanza, perché in un parterre scientifico sicuramente si possono trarre delle conclusioni ottimizzate e soprattutto di creare dei percorsi, si parla tanto di percorsi in Regione Campania, noi stiamo cercando di creare questo percorso nel Cilento, Cilento è la mia seconda patria. Uh, Benessere in è un'idea, è un'idea di un progetto che incolpaste tre concetti fondamentali, formazione, convegno CM, informazione, quindi diffusione della notizia, ma anche poi entrare nel pratico e quindi effettuare direttamente alla popolazione delle consulenze mediche gratuite, che grazie alla clinica Cobellis, alcuni volontari dell'associazione stessa, effettueremo durante i due giorni. Quindi 
mentre il sabato ci saranno i lavori del convegno CM anche le persone, sono altre persone, tutti i cittadini sono invitati a, a, a venire nel chiostro dove altri medici, quindi altri professionisti effettueranno queste consulenze gratuitamente ci sarà l'urologia, dermatologia, eh, cardiologia eh, misureremo la glicemia, faremo vedere come si misura la pressione arteriosa le cose che sembrano più banali perché poi è questa la prevenzione è cercare di fare qualcosa prima che sia troppo tardi a proposito di benessere in Cilento è intervenuto il sindaco Antonio Aloia e anche altri membri dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo le parole del sindaco. È, un, è partito anche da una riflessione che abbiamo fatto insieme, no? eh, si è discusso molto, si sta discutendo molto sul problema delle patologie neoplastiche, c'è un aumento delle patologie neoplastiche, questo è fuori dubbio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, dice che negli ultimi anni c'è stato un aumento della, della, delle patologie neoplastiche, il 20% di queste è in Europa e ovviamente anche il territorio occidentale non può essere immune da questo Problema. Questo impone ancora di più tutti quanti noi, me, medici, ma non solo medici, anche le istituzioni, a fare un'attenta politica di prevenzione e di diagnosi precoce. Da qui anche questo tipo mh, uh, di incontro. Eh, certamente noi siamo una, 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 una zona, un territorio che dovrebbe essere immune diciamo, da alcuni tipi di patologia, ahimè purtroppo ci rendiamo conto nel mondo reale che questo non è vero, è vero che sono affinate eh, le, 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 le pratiche diagnostiche oggi che ci consentono anche di andare a, a diagnosticare anche tumori che prima purtroppo non, non si riusciva con tanta facilità, ma è pur vero che la terapia oggi è all'avanguardia, è sempre di più all'avanguardia e quindi anche la mortalità diciamo è scesa e la sopravvivenza ovviamente è aumentata di questo siamo contenti però questo impone eh, a un sindaco a un'amministrazione comunale che vuole trattare la sua comunità come una, una famiglia allargata di mh, poter inculcare il discorso della prevenzione dell'educazione anche alimentare no? dell'educazione anche ambientale questo lo stiamo cercando di fare da alcuni anni nella nostra città l'abbiamo fatto per quanto riguarda l'energia pulita eh, stiamo lavorando molto da questo punto di vista abbiamo ridotto la, la produzione di CO2 di fatto nella città eh, trasformando l'impianto di pubblica illuminazione, stiamo, ci stiamo avviando a trasformare gli impianti all'interno delle scuole, per cui un, una serie di, di piccoli tasselli che vanno a comporre un mosaico e che si chiama appunto prevenzione per farci stare tutti quanti bene abbiamo avviato un discorso di raccolta differenziata insieme al mio consigliere comunale Piero Amatonte che in maniera intelligente realmente è, è, sta seguendo di, da vicino tutto, tutto questo uh, problema e anche quello ci aiuta, ci aiuta, ci aiuta moltissimo, stiamo cercando di smaltire le ultime zone che sono di, di amianto nella, nella nostra città e tante tante altre cose che si stanno facendo, stiamo avviando un discorso con il CONSAC infrastruttura per quanto riguarda la sanità delle nostre acque e un attento monitoraggio che viene già fatto ma vogliamo ancora andare fino in, fino in fondo perché dobbiamo capire realmente per quale motivo c'è un aumento anche se sempre nel, nel, nel range eh, di quelli che sono i dati nazionali che registriamo in questo territorio. Hanno fatto un interessante lavoro ultimamente gli, eh, i medici di, mh, di medicina generale, capeggiate dal mio amico Gigetto Di Gregorio, che tu conosci molto bene, hanno fatto un interessante lavoro sulle eh, su dimissioni. Scatta un'inchiesta e pertanto saranno riesumate le salme di alcune persone a seguito del ricovero in una casa di cura nel Salernitano, nel mirino della Procura della Repubblica di Salerno. Ci sono diversi casi di morti che apparirebbero sospette e che hanno portato in questi giorni alle esumazioni di alcuni cadaveri. Sono sette in tutto anche nel Cilento. L'indagine sarebbe partita nelle scorse settimane dopo delle segnalazioni che avrebbero portato a verificare alcune strane coincidenze. È avvenuto pertanto il sequestro delle cartelle cliniche, poi l'intervento nei cimiteri di Capaccio Pestum, Cava dei Tirreni e Caposele in provincia di Avellino per ricorrere alle autopsie che permetteranno di capire se c'è un nesso casuale tra le morti e l'intervento cui sono state sottoposte. 
Intanto anche il comune di Ascea ha partecipato alla tavola rotonda che si è svolta a Roma intitolata ai comuni Bandiera Blu e Spighe Verdi del Cilento. Si tratta di un viaggio per cercare di promuovere l'ecosostenibilità ambientale, il rilancio dell'agricoltura e il turismo ecosostenibile. Anche il Comune di Ascea ha partecipato a Roma alla tavola rotonda intitolata I Comuni Bandiera Blu e Spighe Verdi del Cilento fanno sistema. La seconda edizione del JTI Clean Way, il viaggio a tappe all'insegna della sostenibilità ambientale, promosso da FEA Italia, ovvero la Fondazione per l'Educazione Ambientale. L'evento, organizzato presso la sede di Confagricoltura e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si pone l'obiettivo di raccontare e favorire la diffusione fusione di azioni virtuose per una gestione sostenibile del territorio, indirizzate verso criteri di massima attenzione all'ambiente attraverso percorsi condivisi, come Bandiera Blu, che oltrepassano i confini amministrativi dei singoli comuni, favorendo lo sviluppo di un intero territorio. 13 borghi del Cilento, certificati nel 2018 Bandiera Blu e Spighe Verdi da FEA Italia, hanno partecipato per aver valorizzato e investito in sostenibilità nella gestione del proprio territorio fra i quali Ascea, i cui amministratori, l'assessore al turismo Valentina Pica e il vice sindaco Emilio Puglia esprimono grande soddisfazione. Come diceva Centola, è interessante il fatto che la FE eh, coordina da input e da stimolo da vita e quindi sta dietro un pochino a noi amministratori per cercare di garantire che il punteggio e quegli obiettivi è necessaria una cabina di regia che dovrebbe venire nel nostro caso dal Parco Nazionale del Centro Valoriano e Albuni e magari anche dalla Regione e con aiuto banalmente si, ci si trova sempre a parlare di risorse economiche però c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di riuscire a garantire a noi comuni eh, livelli di sostegno livelli di sostenibilità che cerchiamo di raggiungere con eh, certificazioni del genere, però è importante che magari, non dico il fatto, però almeno la regione Campania riconosca, perché io mi rendo conto che il problema della terra dei fuochi è un problema che ha avuto eh, conseguenze negative in generale su tutta la regione, perché cioè, abbiamo difficoltà noi a, a distinguere il cimento dalla provincia di Salerno dal Salento, quindi a livello eh, regionale è ancora più difficile. Anche Capaccio Pestum e la Porta del Cilento, attraverso Claudia Pre, assessore alla cultura, è fra i 13 borghi virtuosi protagonisti a Roma, i quali hanno condiviso strategie di intervento per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e il lancio dell'agricoltura locale, per cui aziende come Chirico svolgono un ruolo essenziale. L'iniziativa eh, a Roma, la tavola rotonda intitolata appunto ai comuni cilentani che sono stati freggiati del titolo di Bandiera Blu 2018 è eh, stata eh, segnalata dalla FE eh, Italia. Per noi Antonio Vuolo ha intervistato Claudia Pre, assessore alla cultura di Capaccio, fra i 13 borghi cilentani ad aver partecipato a questo importante riconoscimento ed iniziativa. Beh, devo dire innanzitutto grazie di cuore al Presidente Mazza perché con le sue iniziative sta riuscendo a far sì che il Cilento riesca a ritrovare un trade union, un punto d'incontro per far sì che le politiche relative al turismo, ad un turismo sostenibile, intelligente, emozionale, vissuto in chiave contemporanea, riescano a viaggiare, riescano a viaggiare all'unisono senza portare distorsioni ma una forza di sistema che grazie all'unitarietà dovrà essere lo slancio per il futuro. Mi fa anche molto piacere che Capaccio Pestum sia eh, stata presa un po' eh, come località emblematica per il suo forte attivismo nel recupero ambientale, nel recupero della legalità, l'esempio del Linora Village che è eh, entrato anche come attività eh, segnalata anche in questo magnifico video che abbiamo avuto modo di eh, godere stasera, che davvero meraviglia anche noi cilentani, Capaccio Pestani, delle bellezze del nostro territorio, bellezze che loro ci aiutano a ritrovare e ora non solo ci stanno aiutando a ritrovarle ma anche a metterle a regime in una chiave sistemica che è e deve essere assolutamente il futuro. Io devo dire che Capaccio Pestum, lo dicevamo prima con il Presidente, essendo anche 
una città storicamente trainante come porta eh, lo si deve, eh, porta storica, porta anche contemporanea del, del, del Cilento eh, e quindi noi ci siamo già attivati in tal senso, parlavamo anche della dichiarazione di Pestum con la quale stiamo portando avanti il discorso di dar vita eh, al primo eh, distretto culturale europeo che eh, può essere anche questo un importante contenitore che risolverebbe anche in parte il problema di eh, mettere a fuoco delle politiche giuste per portare eh, un po' eh, verso il nostro territorio delle risorse europee eh, alle quali altrimenti dovremmo rinunciare. Quindi eh, davvero questo cammino eh, che è all'inizio eh, secondo me imbrocca una strada assolutamente giusta che Capaccio Pestum sosterrà eh, con tutto il suo impegno, infatti colgo l'occasione anche per invitare il Presidente ad un prossimo incontro anche con i sindaci degli altri eh, comuni eh, cilentani che sono entrati nel circuito della bandiera blu e della spiga verde proprio a Capaccio Pestum per trattare questi temi e verificare le prossime tappe di questo cammino di unitarietà che loro eh, ci stanno guidando, devo dire in maniera intelligente e molto concreta. Io sono stata felicissima di essere qui questa sera col Presidente Mazza, col quale mi sento quasi quotidianamente, perché da parte di Fe Italia noi sentiamo una fortissima attenzione al territorio e quindi per dei paesi che fanno parte di quello che è individuato come territorio come il Sud, sentire le istituzioni o parte delle istituzioni vicine ci incoraggia molto. Noi abbiamo un forte legame con la terra, la morte, soltanto all'ambiente. Questa è una cosa molto importante perché si comincia a capire come noi siamo la terra dove camminiamo, l'aria che respiriamo, la bellezza di cui godono i nostri occhi. Ecco, questo è il vento ricco di sapori, di odori, di bellezza che noi respiriamo al sud. Non a caso la nostra terra è anche detta terra dei miti. E quindi Agropoli è una città che vive di turismo, ha un bellissimo mare, bandiera blu, la fe da più anni lo premia. E poi ehm, l'agricoltura è molto importante perché abbiamo dei meravigliosi vigneti, una produzione di olio eccellente e poi abbiamo il famoso fico bianco del Cilento che è una ricchezza. Ad Agropoli è stata annullata la manifestazione nazionale per il prossimo weekend, eh, pertanto la città cilentana perde i campionati di atletica giovanile. Ce ne parla Ernesto Rocco. Scoppia la polemica sugli impianti sportivi di Agropoli. Il malumore è determinato dall'annullamento di un evento nazionale che si sarebbe dovuto ottenere nel weekend. Una gara d'atletica alla quale avevano già preannunciato la presenza diverse centinaia di persone tra atleti e accompagnatori. Nella giornata di ieri poi l'associazione organizzatrice, l'Atletica Agropoli, ha annunciato che la kermesse non si svolgerà più in città, bensì a Livorno. Una decisione presa dalla federazione in virtù dello scarso stato di manutenzione dell'impianto sportivo Raffaele Guariglia. In particolare, infatti, la struttura avrebbe una serie di carenze che non permetterebbero lo svolgimento di una manifestazione così importante. Immediata la polemica dunque con il sindaco Adamo Coppola che è stato costretto ad intervenire per placare gli animi. La cancellazione dell'evento legata all'atletica non è in alcun modo attribuibile alla struttura sportiva, ha detto Coppola. Se abbiamo potuto ospitare a giugno scorso un evento al quale hanno preso parte 3.000 persone, figuriamoci se non avremmo potuto ospitarne 700. Il primo cittadino quindi ha sottolineato come il problema è di natura economica. Non è stato possibile per il Comune e per l'Associazione reperire i fondi utili a coprire i costi di gestione dell'evento. In ultimo, conclude Coppola, la decisione è stata anche determinata dalla concomitanza con la gara di calcio dell'US Agropoli, in programma appunto il prossimo 20 settembre. Agropoli, da sempre dichiarata sia all'avanguardia per le strutture sportive, subisce comunque un duro colpo, perdendo un importante evento che avrebbe potuto portare in città tantissime persone, una manifestazione non soltanto di grande importanza sportiva, ma in grado anche di portare respiro all'economia del territorio in un periodo in cui le presenze sono notevolmente diminuite. 
È stato presentato questa mattina il Cilento fra eh, due guerre, una ristampa eh, edita da Galzerano Editori. Il libro di Anna Molinaro ripercorre eh, un periodo tragico della storia nazionale ed internazionale, il periodo compreso fra le due guerre. Si tratta di un libro intervista a diversi eh, anziani eh, cilentani nel periodo compreso fra gli anni 70 e 80 del secolo scorso. Siamo in chiusura, qual è il suo messaggio? Ecco, qual è il messaggio che vogliamo da questa rassegna stampa far arrivare ai nostri telespettatori, soprattutto ai più giovani? Una bella lettura? Soprattutto ai più giovani di prestare attenzione al, al passato, allo studio del passato, mm. perché il passato, eh, quello recente e meno recente, è un po' la trama delle nostre esistenze. L'esperienza delle passate generazioni non si può progettare il futuro senza avere consapevolezza del passato, se non c'è questa consapevolezza del passato e quindi eh, questo, eh, diciamo, avere sempre, eh, che ci sia sempre un ponte tra passato e presente, perché eh, il, il passato, le esperienze delle passate generazioni eh, rappresentano, eh, sono quelle rappresentazioni comuni, quel, quell'insieme dei valori che ci consente poi di progettare il futuro. Allora Giuseppe, ehm, qualche notizia utile su come e dove trovare il libro, come venirne eh, come dire, in possesso, dove lo troviamo il libro? Allora il libro può essere richiesto direttamente alla casa editrice, noi spediamo in Italia mm. e all'estero senza alcun problema, se qualcuno vuol regalare il libro a dei parenti, a degli amici che stiano eh, in Australia o negli Stati Uniti o in Argentina, ci può fornire l'indirizzo e noi spediamo, e, e, e poi si trova nelle edicole, nelle librerie mm. di Vallo della Lucania e nelle altre edicole e librerie del, del Cilento. Stai già lavorando ad una prossima pubblicazione? Il libro, voglio ricordare, sì. ha 168 pagine, eh, un inserto fotografico e costa 12 euro, un, un caffè e un cornetto. Per cui il, poi è importante leggere i libri perché eh, il libro ha la stessa radice della parola libertà. Dunque più libri, più libertà. Io naturalmente sto lavorando ad altri libri, ho altre cose che riguardano sia il Cilento, poi ho una mia ricerca a livello internazionale su un caso avvenuto in America nel 1920, un emigrante ucciso del quale se ne occuparono le prime pagine dei giornali americani, oltre che italiani. E la famiglia poi fu costretta, fu rimandata in Italia, qualcuno rimase negli Stati Uniti e un suo discendente oggi è un senatore americano eh, che non conosce la storia di questo suo antenato con il quale sono in contatto e insomma, ho ricostruito questa questa vicenda che uscirà l'anno prossimo. L'intervista integrale ai nostri microfoni di questa mattina nel corso della rassegna stampa è possibile visionarla dopo il TG delle ore 18 ed è possibile guardarla anche sui nostri canali social, in particolare YouTube. Eh, intanto venerdì parte Cuore Rosso Blu, un nuovo programma edito da 7 TV e condotto da Franco Galietto, un programma calcistico incentrato sui commenti alle partite della storica squadra di Vallo della Lucania, la Gelbison. Allora, eh, pare evidente che il, il, il titolo, diciamo, in un certo senso parla da solo, cioè vuol significare fare una trasmissione il venerdì sera allo stesso orario di della trasmissione del lunedì alle ore 21, 21 e 10 circa e fare un'oretta un circa parlare solo di Gelbison cioè, significa parlare del turno successivo la domenica dopo e le curiosità probabilmente andremo sul campo sportivo il giovedì e venerdì a fare qualche intervista e la daremo, però ha uno scopo è perché le, quando abbiamo deciso di comune accordo con la società Gelbison, io l'editore Giorgio, il presidente dei Poli questo è un modo, gran progetto in modo, esatto, Gelbison, in modo particolare Galietta. Bravo, in modo particolare il direttore dell'area tecnica mm. Riccardo Paolino quando si è parlato anche delle riprese delle partite è venuto fuori questa idea cioè di fare questo programma che si parlasse solo di Gelbison con uno, con uno scopo 
quello di, di, di cercare con questo programma di portare quante più persone possibile mm. al campo sportivo. Allora l'obiettivo è quello proprio il venerdì di eh, invogliarli e come li possiamo invogliare portando solo ospiti Gelbison che siano dirigenti, allenatore, eh, giocatori di adesso, calciatori di una volta, quindi inviteremo anche i calciatori del, della mia Gelbison, anche di, della Gelbison precedente perché Carmela se noti bene questa è una società che ha 60 anni e eh. passa quindi effettivamente avremo di, di, di che parlare cercando veramente eh, 60 anni di storia insomma possiamo riempire davvero 60.000 puntate però come dicevi di tu l'obiettivo è quello di mantenere alta l'attenzione l'adrenalina sulla settimana di preparazione e poi arrivare tutti preparati al campo eh, esatto. casomai seguire la gelbi sono anche in trasferta non solo in sì, casa sì sì cercheremo come è stato fatto per domenica di seguirla anche fuori casa perché la gelbi è diciamo Giorgio con e l'accordo con diciamo, Riccardo Paolino non hanno lesinato entrambi un sacrificio per poter riprendere tutte le partite anche per quanto riguarda la gestione di questo programma però diciamoci la verità e Giorgio Scerza è oltre a essere editore è un amico è uno che tiene a cuore la Gelbison tiene a cuore il suo territorio perché diciamoci la verità noi di 7 TV non solo eh, prendiamo grossa parte della settimana per quanto riguarda il discorso sportivo però non dimentichiamo il telegiornale condotto da te Carmela in un modo splendido direi senza voler eh, accattivarmi o meno la simpatia tua fatto bene a presentarti come anni, amico siamo vedi? tanti anni che siamo insieme tu sei il fiore all'occhiello per quanto riguarda eh, il, lato, il lato cronaca quindi l'informativa informat che fai e non mi ha mai corsa voce sia per te e sia per me che sono ben 26 anni non abbiamo avuto mai una querela il nostro editore non ha avuto mai un problema perché significa questo che la, la televisione bene o male eh, nel nostro dilettantismo sappiamo anche essere professionisti ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, nella seconda parte tratteremo di spettacolo e di sport.